Continuando en el primer capítulo y después de haber explicado el, la definición de Benoni, aquel hombre que no tiene pecados, surge una pregunta. ¿Cuál entonces es la diferencia entre Tzadik, Justo y Benoni? Aparentemente son el mismo nivel. Los dos no cometen pecados y cumplen todas las mitzvot. Por eso continúa Tania diciendo que la diferencia entre un Tzadik y un Benoni es enorme. Tzadik es aquel que eliminó a su Yetzer Ará, instinto al mal. Como declara el Talmud sobre David Amelech, que eliminó a su Yetzer Ará por medio de los ayunos. El mismo dijo en el libro de Teilim, mi corazón está vacío, es decir, de instinto al mal. Pero todo hombre que no llegó al nivel de eliminar totalmente a su Yetzer Ará, no es llamado Tzadik, a pesar de que contro se controle y no cometa pecados. Por eso dijeron nuestros sabios que Hashem vio que hombres como estos, sin Yetzer Ará, es decir, Tzadikim, eran pocos y él mismo tuvo que plantarlos en el mundo. Pero para entender la diferencia en esencia entre un Tzadik y un Beinoní, es necesario explicar un concepto fundamental. Explica Rabhaim Vital, alumno del gran cabalista El Arizal, que cada judío tiene dentro de sí dos almas. De la misma manera hay un pasuk en Ishayao que dice, almas yo hice. Utiliza el término almas en plural porque hace referencia a que cada uno de nosotros tiene dos almas dentro de sí. La primera alma es el alma animal o nefesh abeamit. La segunda alma la trataremos en el siguiente capítulo. El alma animal o nefesh abeamit se origina o proviene de una fuerza espiritual vitalizadora conocida como Klipat Noga. En la mística explica que Hashem anima y le da vida al mundo con diferentes energías. A veces es una energía de Kedusha, de santidad, o por el otro lado está la energía de la Klipa. La Klipa se puede dividir, es decir, es la fuerza del mal o de la fuerza de la impureza. Se puede dividir en dos categorías. Klipat Noga que es aquel fuerza que contiene mal y bien mezclado, o la que tiene totalmente mal. Este concepto se explicará más adelante con más detalle. Lo importante es saber que nuestra alma animal es proveniente y se origina de la Klipat Noga, de esta fuerza que oculta la presencia de Hashem, pero contiene bien y mal. Esta alma animal, precisamente, es el alma que vitaliza nuestros cuerpos. Como dice la Torah, que el alma de los animales y del hombre se encuentra en la sangre, porque esta alma es la que se inviste dentro de nuestra sangre para darnos la vida física a nuestro cuerpo. También, esta alma animal, al relacionarse con nuestro cuerpo, es la que le entrega todos sus rasgos naturales al cuerpo. Por ejemplo, las cualidades negativas como ego, enojo, buscar el, la, el placer mundano o burla, la burla, charlas banales o por ejemplo pesadez o depresión. Todo este tipo de cualidades negativas se originan de esta alma. ¿Por qué? Porque dijimos que viene de la clipa, de la fuerza negativa. Pero viene como dijimos de la clipa noga que también contiene bien. Por eso los rasgos naturales que posee un judío en su cuerpo, como misericordia y bondad, también provienen de esta. Lo que no es así con algunas de las almas de las otras naciones que vienen de esta tercera categoría clipa totalmente impura y no provienen de ahí sino solamente cualidades negativas. Hasta aquí va el primer capítulo del Tania.